इन क्लास नाम डिस्क मोशन आ लॉस ऑफ मोशन चाप्टर लेटस नाम डिस्क फस्ट क्वस्टन नोक ऑब्सर्व द फिग आंसर द फोलोइंग क्वस्टि वेन द काड सडनली स्टक् ऑफ वाट हापन टू द कोई वाई नमक पिकचर का और ग्ल ग्ल मोड काोर्ड कटी पेपर एटे अब वो अब मिलोर कोईन कूड़े वैच इतर ग्लस ग्ल मोर पेपर वो पेपर मिल कोईन वो नाम पर ई पेपर नामिंग तटिता तटिता संभव नवड़ी अोटे नदे तटना विचा अब संभव नी को अल्ले चाड़ू आ कोईन कृत्यम आ ग्ल उल्ले कमे नमक नूट फस्टो सो तेडिलो अगर मूं लोस नीट अ फस्ट लोसू नमक नोक अल फस्ट लो नर्ष्य ऑफ रस्ट इनर्ष्य ऑफ मोशन इतना पढ़च इं नाम आ रु लोस इनर्ष्य ऑफ रस्ट इनर्ष्य ऑफ मोशन वे नोको ई कोईन ऐसा स्टेट इनर्ष्य ऑफ रस्टल आो अद मोशनल आो आल अल कोईन इनर्ष्य ऑफ रस्टल अब कोईन एंत टेंडनसी कंटिन्यू का कंटिन्यू टेंडनसी आस्ट कंटिन्ू चेन्नसी अब नाम काोर्ड ने सकाल एंत संभव आईन मूव आ ग्लिले ते वी अदान आईन रस्टल आस्ट कंटिन्ू टेंडनसी अब आ ग्ल वी अवे रस्टल आव अल अब ई इनर्ष्य ऑफ रस्ट नाम पर अब ऐसी न्यूट फस्ट लोयुट रिलेट न्यूटन फस्ट लो ऑफ मोशन इन इट रिलेट अल अब और ओब्जक्टि मसुट एब्जक्टि मसुट न मोमेंटो मस इनर्ष इतना पढ़ो अब और ओब्जक्टि मस इनक्रीस अवे एनक्रीस मस इनक्रीस मस इनक्रीस इनर्ष्य इनक्रीस मस इनक्रीस अवड़े इनर्ष्य इनक्रीस ओके फस्ट क्वस्टन कंप्लीट मनसो अल सब क्वस्टन नोक वाट द बालनस्ड फोर्स दैट आक्ट ए बुक अट्रस्ट ऑण ए टेब और टेबि और बुक रस्टा ओके वाट द बालनस्ड फोर्स दैट आक्ट ए बुक अट्रस्ट ऑण ए टेब अर टेब रस्टल अल और बुक नेबिले वो अवड़े फोर्स अवड़े बालनस्ड फोर्स अदायद इतना विचार ओके टेब ना पढ़ी टेक्स्ट बुक वो अल को वरण ओके नाम टेक्स्ट बुक वो टेक्स्ट बुको नोट बुको एटे अवड़े बुक वो अब अवते आक्ट फोर्स ऐसा टाइप फोर्स आक्ट बुक फोर्स टेबिले अल बुक फोर्स टेबिले अब बुक फोर्स टेबिले को टेब ताई बुक मिल अब बुक डाउन वेड डयरक्षन टेबिले फोर्स को अल अड़ता अब आ बुक तांगे निर्तन वे टेब ना बुक फोर्स को अल टेब ना बुकू और फोर्स को अब ऐप फोर्स अब अपोर्ड डयरक्षन फोर्स अब इवे टेब बुक आक्ट बालनस्ड फोर्स अपोर्ड डयरक्षन डाउन वेड डयरक्षन बुक टेबिले डाउन वेड डयरक्षन टेब बुक अपोर डयरक्षन अगर रू फोर्स 
അപ്പം നമുക്കവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ കിട്ടി രണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സുകൾ കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ആ അപ്പോഴ് ഡയറക്ഷനിലും ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട് അല്ല മുള്ള രണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആ ബുക്ക് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ ടേബിളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ തിരിച്ച് ടേബിള് ആ ബുക്കിലേക്ക് ഈക്വലും അതായത് ബുക്ക് കൊടുക്കുന്ന സെയിം ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ടേബിള് ബുക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തത് ഈക്വൽ ഫോഴ്സാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനും മറ്റേത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ നമുക്കിവിടെ ആപ്ലിക്കബിളാണ് കേട്ടോ അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടു റിമൂവ് ദ ഡസ്റ്റ് ഫ്രം എ കാർപ്പറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സസ്പെൻഡ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് വാട്ട് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇനേഷ്യ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ കാർപ്പറ്റിലൊക്കെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇടുന്നത് ഡോറിലൊക്കെ ഇടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളതിലൂടെ ചവിട്ടി കയറുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും നമ്മളത് കൊട്ടിക്കളയുന്നു അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് വടി കൊണ്ടിങ്ങനെ തട്ടിക്കളയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തട്ടിക്കളയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാർപ്പറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കൊട്ടിക്കളയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക അതിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അതിൽ നിന്നും ചാടുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ നിലത്തേക്ക് പോയിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള കാരണം എന്താ എന്തായിരിക്കും ആ നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റിൽ ആ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അത് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആണ് ചെയ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുക ആ ആ റെസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വരിക ആ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊട്ടി ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അത് എന്താണ് അത് നേരെ താഴേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർ ആൻഡ് എ ബസ് ആർ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ഒരു കാറും ഒരു ബസ്സും സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാറ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കാറെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒന്നാണ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പം അവിടുത്തെ മാസിൽ വ്യത്യാസം വരും കാറ് ചെറുതാണ് ബസ് വലുതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മാസിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലേ വിച്ച് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ മൊമെൻറ്റം ഇതിൽ കാറിനാണോ ബസ്സിനാണോ ഗ്രേറ്റർ മൊമെൻറ്റം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാറും ബസ്സും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം വെലോസിറ്റിയിലാണ് കാറിൻ്റെയും ബസ്സിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഏതിലായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ വരിക നമുക്കവിടെ മാസ് ഓർഡർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ബസ്സിന് മാസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പം മാസ് ഇൻക്രീസസ് മൊമെൻറ്റം ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും ബസ്സിനായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറിനേക്കാൾ മാസ് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് ബസ്സിനാണ് അതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റം കൂടുതലും ഏതിനായിരിക്കും ഈ ബസ്സിനായിരിക്കും മൊമെൻറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി അതായത് പി മീൻസ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻ്റ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി അല്ലേ അവിടുത്തെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്നാൽ മൊമെൻറ്റവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കാറും ബസ്സും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബസ്സിനാണ് മാസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം കൂടുതലും ബസ്സിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ന്യൂട്ടൻ സ്റ്റേഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊപ്പൽ എ റോക്കറ്റ് അപ്പോൾസ് ഇത് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ
അല്ലേ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ല വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നല്ല ഹൈ ഫോഴ്സിലാണ് ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലാണ് ഇവിടെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരിക അല്ലേ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നും ഗ്യാസ് ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് അപ്പോഴ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിക്സ്ത് വൺ എ കാർ ട്രാവൽസ് അറ്റ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഒരു കാറ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ കാർ ആൻഡ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി കാർ അതായത് ഒരു കാറിൻ്റെ കാറ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ വി ആയിട്ട് എടുക്കാം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിന് ആ കാറിനുള്ളിലെ കാറിൻ്റെയും അതിനുള്ളിലെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ കൂടെ കൂടെയുള്ള മാസ് അതായത് ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ടോട്ടൽ മാസ് എത്രയായിരിക്കും തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അല്ലേ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അതായത് അതിനുള്ളിലുള്ള പാസഞ്ചറിൻ്റെയും കാറിൻ്റെയും കൂടെ മാസാണ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ കാർ കാറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി അല്ലേ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റത്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അവിടെ മാസുണ്ട് അല്ലേ മാസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പി എന്നാണ് എടുക്കുക മൊമെൻ്റം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റിക്ക് വി എടുക്കുന്നത് പോണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാസിന് എം എടുക്കുന്ന പോണക്ക് മൊമെൻറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ എം ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ മാസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക പി വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി മാസ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ സീറോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വെലാസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസിൻ്റെയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത സെവൻത്ത് വൺ ഗീവ് റീസൺ കാരണം പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക വെൻ എ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഗൺ ദ ഗൺ റിക്വയൽസ് നമ്മളത് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഗൺ ഗണ്ണിൽ നിന്നും ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്നു തെറിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഗണ്ണ് ജസ്റ്റ് റിക്വയൽ പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും കാരണം എന്തോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും പറഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗണ്ണ് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അടുത്തത് വിൻ എ ബസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് സഡൻലി മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ദ പാസഞ്ചർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ബസ് ഫാൾ ബാക്ക്വേഡ് അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അതായത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് എടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനുള്ളിലുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സ് ഈ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് വീഴാൻ പോകാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇനേർഷ്യായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ആ അത് ബസ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നപ്പോൾ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിനുള്ളിലെ പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്ത് ടെൻഡൻസിയാണ് കാണിക്കുക ആ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കാണിക്കുക
അപ്പോൾ ആ മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കാണിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ബസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളും മോഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ നമ്മൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വീഴാൻ പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫാളോ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു അത് റെസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും റെസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സ്ലിപ്സ് ഓണേ മൂസി സർഫസ് ഈ പായലൊക്കെ പിടിച്ച് തെന്നി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും പല സ്ഥലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഈ പാറയുടെ മുകളും പിന്നെ ഇങ്ങനെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ സൈഡുകളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പായല് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തെന്നി കിടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചവിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ തെന്നി വീഴാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈലിട്ട സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലേ വെള്ളം കിടക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽസ് എന്തെങ്കിലും വീടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെന്നി വീഴാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്മുടെ ഫുഡിനും ആ സർഫസിനും ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അല്ലേ അവിടെ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിയാക്ഷൻ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ആ നമ്മൾ തെന്നി വീഴുന്നത് അല്ലേ മൂസ സർഫസിൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ആവുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ആക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ആ സർഫസ് മൂസ സർഫസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആക്ഷൻ അല്ലേ അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ച് റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതായത് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ഫോട്ടിനും ആ സർഫസിനും ഇടയിൽ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഴാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അതെ അപ്പം നമ്മുടെ ലെറ്റസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു